డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీ సమర్పిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు ప్రభునామంలో శుభములు ఈ సమయంలో దైవజనురాలు సిస్టర్ లూసీ రాజారెడ్డి గారు ప్రభు వాక్యాన్ని అందిస్తారు నా కృప నీకు చాలును నీ బలహీనతలో నా బలము పరిపూర్ణమగుచున్నదని చెప్పిన ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీస్ తరపున మీ అందరికీ శుభములు తెలియచేసుకుంటున్నాను ఈరోజు నిజముగా మీ జీవితంలో శుభముగా మారునుగాక ప్రతి వేదన దుఃఖము సంతోషము ఆనందముగా మారునుగాక ప్రతి కీడు ఈరోజు మేలుగా మారునుగాక ప్రతి శాపం ఈరోజు ఏసుక్రీస్తు నామములో మరి ఆశీర్వదకరంగా మారునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఈ ఆశీర్వాదాలని మనలోకి రావాలంటే ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశము దేవుని పోలికగా సృష్టించబడిన నూతన స్వభావమును మీరు ధరించండి అప్పుడు దేవుని యొక్క ఉత్న శక్తి మనలోనికి వస్తుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు దేవుని యొక్క నూతనమైన పోలికగా మనం మార్చబడాలి అంటే మరి మనలో ఉన్నటువంటి పాత స్వభావము తీసివేయబడాలి ఎఫీషుల క్రాసిన పత్రికలో నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనంలో పునీత పౌలు గారు ఈ విధముగా రాస్తున్నారు మీ పాత జీవిత స్వభావమును మీరు మార్చుకోండి ఆ పాత జీవితము మోసకరమైనదై దుష్ట వాంఛల చేత భ్రష్టమైపోయినది కనుక ఈ రోజు మీ మనస్తత్వమును మీరు తిరిగి నూతన పరుచుకోండి మనసు మారి రూపాంతరము చెందడము ద్వారా మనము దేవుని పోలికలోకి మార్చబడతాము దేవుని పోలికలోకి మార్చబడ్డం అంటే ఇరవై నాలుగో వచనంలో పౌలు గారు అంటున్నాడు నీతి యథార్థమైన భక్తి కలవారమై దేవుని పోలికగా మనం మార్చబడాలి ఈ రోజు ఆ నీతి యథార్థమైనటువంటి భక్తి ఈ రోజు మనలోనికి వచ్చినప్పుడు మనము దేవుని పోలికగా నూతనమైన సృష్టిలోనికి మనము సృష్టించబడుతున్నాము కనుక మరి ఆ పాత స్వభావాన్ని మనము వదిలివేస్తాము ఏ పాత స్వభావము ఎఫిషల క్రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వచనంలో పునీత పౌలు గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు వైరము మోహము క్రోధము అను వాణిని మీరు త్యదింపుడు అరుపులు కాని అవమానములు గాని ఇక ఉండరాదు ఏ విధమైన ద్వేష భావము మనలో ఉండకూడదు అని అంటున్నాడు కనుక ఈ రోజు మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని ఈ యొక్క ఉపవాస దినాలలో మనము ఇలాంటి అరుపులు గాని మోహము క్రోధము ఇవిటన్నిటిని కూడా మనం త్యజించుదాం అవి మనలో నుంచి పోవాలని మనలో ఉన్నటువంటి పాత స్వభావమును మనం తీసివేసి అనగా ఆకులు ఏ విధంగా రాలిపోయి కొత్త చిగురు వస్తుందో ఆ విధంగా మనలో ఉన్న ఒక్కొక్క శరీర కార్యము నశింప చేయాలని ఈ రోజు మనము దేవుని దగ్గర ఉపవాసం దాని నిమిత్తమై ఉందాము ఇప్పుడు మనము అసూయ గురించి కొంచెం సేపు చూస్తాం యాకోబు పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో చూస్తున్నాము అసూయ స్వార్థ పరత్వములు ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అలజడియు సర్వ విధములకు నీచ కార్యములు జరుగును కనుక అసూయ నీలో ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు రకరకములను అలజడి మన జీవితంలో రావడానికి కారణము అసూయ ఆ అసూయను మనము తొలగించాలి ఈ రోజు యాకోబు పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మనం చదువుతున్నాము మీ హృదయమున ఈర్ష ద్వేష స్వార్థ పరత్వములకు తావు ఉన్నచో మీరు గర్వించకూడదు గర్వించకూడదు అంటే మీరేం చేయాలి అవి మనలోంచి వెళ్ళిపోవాలని ఈ రోజు మనం ఉపవాసం ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే మనం గమనించినట్లయితే సౌలు దావీదు మీద అసూయబడడం వల్ల సౌలు పూర్తిగా దుష్టాత్మ చేత నింపబడ్డాడు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయాడు దేవుడిచ్చిన రాజరికాన్ని తను కోల్పోయాడు కేవలం ఒక అసూయ గనక ఆ అసూయను మనలో నుంచి తొలగించమని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ రోజు ఒకటో సామియలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఆరు నుంచి పదకొండు వరకు అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దావీదు ఒక మారు ఫిలిస్తీన్లను గెలిచి అతను నగరమునకు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఇజ్రాయల్ పట్టణం నుంచి స్త్రీలందరూ కూడా వారు తంబూరాతో నాట్యమాడుతూ సౌలుకి స్వాగతం పలికిరి వారు సౌలు వెయ్యి మందిని చంపెను కాని దావీదు పదివేల మందిని చంపెను అని వారు నాట్యమాడుచు పాటలు పాడుచున్నారు ఎనిమిదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము ఆ మాటలు సౌలుకు నచ్చలేదు దాని వలన ఆ రోజు నుంచి దావీది మీద అతను అసూయ పెట్టుకున్నాడు ఆ అసూయ కేవలం ఒక్క మాట వలన ఆ దావీదు 
అతను చంపడానికి అతను ప్రయత్నించాడు పదవచనంలో మనం చూస్తున్నాము మరుసటి దినము నుంచి దేవుని నుంచి దుష్టాత్మ సోలులోకి వచ్చి అతన్ని ఆవేశించినట్లుగా చూస్తున్నాం ఈరోజు మనలో దుష్టాత్మ నివసించడానికి కారణం అసూయ మనం కూడా ఇతరులను చూసి అసూయ పడుతున్నామా ఇతరులకు ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని చూసి ఇతరులకు ఉన్న పేరు ప్రతిష్టను చూసి ఇతరులను ఒకవేళ నీ ముందు ఎవరైనా పొగడితే నువ్వు నిజముగా హృదయంలో ఏ విధముగా నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు దానిని బట్టి మనం ఈరోజు హృదయ పరిశీలన చేసుకుని మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలి ఈ అసూయ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఇతరులు పోడినప్పుడు మనం చూడలేకపోతున్నాము కాబట్టి పౌలు ఏమంటున్నాడు అంటే ఎక్కువగా ఉన్నాను తక్కువగా ఉన్నాను సంతృప్తిగా ఉండడం అనట ఏంటో నేను నేర్చుకున్నాను అంటున్నాడు కనుక ఈరోజు మనము కూడా సంతృప్తిగా అనగా మనము మనకున్న స్థానంలో ఏ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ అసూయ రాకుండా మనం చూసుకోవాలి రెండవదిగా అసూయ మనలోకి రాకుండా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడాలి ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవానాలోకి రావాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము ఒకటో కొరంతి పదమూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రేమకు గర్వము కాని అసూయ కాని డంబము కాని లేవు అనగా ప్రేమ మనలో ఉంటే అసూయ ఉండదు కాబట్టి అసూయ మనలోంచి పోవాలంటే మనము దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడాలి గలతీల పత్రిక ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము ఆత్మ ఫలములు ఏవనగా ప్రేమ శాంతి సమాధానం ఇవి మనలోకి రావాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం పాత స్వభావాన్ని వదిలిపెట్టి మీరు దేవుని పోలికగా నూతన స్వభావంలోనికి మీరు మారండి అని అంటున్నారు కనుక ఈ మాటలు మనల్ని నూతన స్వభావంలోకి మార్చును గాక రోమిల పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం దేవుడు మనకు దానముగా వసిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తన ప్రేమను మన హృదయంలో పోసినప్పుడు ఈ అసూయను మనం జయించగలుగుతాం ఉపవాసంలో ఈ రోజు అసూయను మనలోంచి పోవాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం రెండవదిగా మనం చూస్తున్నాము నేత్రాష ఒకటో యహాను రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన మనం చూస్తున్నాము లౌకికమైన సమస్తము దృష్టి వ్యామోహము జీవితము డంబము తండ్రి నుంచి వచ్చినవి కావు ఇవన్నీ కూడా ప్రాపంచికములే ఒకవేళ మనలో ఇంకా ఇలాంటి నేత్రాశ అనగా కన్నుల ద్వారా ఈరోజు దుష్టుడు అనేక మందిని శోధిస్తూ ఉన్నాడు లూకాసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తున్నాము నీ కన్ను నీ దేహమునకు దీపిక అది తేటగా ఉన్నచో నీ దేహమంతయు కాంతివంతమై ఉండును కాని నీ కన్ను మసక పారినచో దేహమంతా కూడా చీకటిగా మారిపోతుంది ఈ రోజు మన జీవితం చీకటిగా మారడము ఈ రోజు మన కన్నుల ద్వారా మనం ఈ రోజు దేవుని అవిధేయత చూపించ ఈ రోజు మన కన్నుల ద్వారా మనము శోధించబడుతున్నాము రెండో సమయంలో పదకొండో అధ్యాయంలో మనం గమనించినప్పుడు అక్కడ దావీదు మనం చూస్తున్నాము దావీదు దేవుని చేత అభిషేకించబడిన బిడ్డ కాని ఎలా తన అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఎలా తన కుటుంబంలో ఒక శోధన వచ్చింది ఈ రోజు మనం గమనించినట్లయితే రెండో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము మరి ఫిలిస్తీలతో యుద్ధానికి వెళ్లవలసిన దావీదు వెళ్లకుండా ఆ యొక్క ఇంటి పైన వెక్కి ఆయన అటు ఇటు తిరుగుచు ఒక అందమైన స్త్రీని చూస్తున్నాడు గమనించండి ఆ అందమైన స్త్రీ కన్నులతో చూసిన అందమైన ఆ యొక్క అందము అతన్ని పాపములోనికి లాగుతుంది అతన్ని వేదనలోకి తీసుకు వెళ్తుంది ఈ రోజు కనుక నీ కన్ను నీకు మసకగా ఉన్నట్లయితే నీ దేహమంతా కూడా చీకటిగా మారును అంటున్నాడు ఈ రోజు మనం కన్నుల గురించి మనము ప్రార్థన చేసుకుని ఉపవాసం చేసుకోవాలి రెండవదిగా మనం గమనించినప్పుడు అవ కూడా ఏదోను తోటలో ఆ కన్నులకు ఇంపైనటువంటి ఆ పండును చూసి ఆమె ఆకర్షించబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఈ రోజు మనము దేని చూసి ఆకర్షించబడుతున్నాము దేని వల్ల ఈ రోజు మనం అభిషేకాన్ని కోల్పోతున్నాం మన సంసోని గమనించినట్లయితే న్యాయాధిపతులు పదమూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము సంసోను కూడా దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డాడు కానీ చివరికి అతను అభిషేకాన్ని ఏ విధంగా కోల్పోయాడంటే అతను ఏ స్త్రీ అయితే కనపడుతుందో ఆ స్త్రీ వంక వెళుతున్నాడు తన కన్నులను తను ఆధీనంలో పెట్టుకోలేకపోయాడు ఆ కన్నుల ద్వారా పాపంలోనికి లాగుకోబడ్డాడు చివరికి అదే కన్నులు ఆ వారు పెరిగి వేశారు చతురు చివరికి ఆ కన్నులు అతను పెరిగి వేయబడి మహా ఘోరమైన స్థితిలో అతను మరణిస్తున్నాడు ఈ రోజు మనం మన కన్నులను ప్రభునకు సమర్పించి ఆ కన్నులను మనం అభిషేకించమని ఉపవాసం చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరం ఈ రోజు నలభై రోజుల ఉపవాసంలో ఈ కన్నుల కోసం మనం ఉపవాసం చేస్తాం ఈ కన్నుల కోసం మనం ఉపవాసం చేస్తున్నాం మనం ఈ రోజు కన్నుల ద్వారా చీరల ద్వారా మనం ఆకర్షించబడుతున్నామా లేకపోతే ఇంకా దేని ద్వారా మనం ఆకర్షించబడి ఈ రోజు మనం పాపంలోనికి 
దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చలేకపోతున్నాం ఒకటో వ్యూహాను రెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన మనం చూస్తున్నాము ఈ లోకము దాని వ్యామోహములు గతించి పోను కానీ దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చు వారు మాత్రమే చిరంజీవిగా ఉంటారు అంటున్నారు సంసోను దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేకపోయాడు తన కన్నులకు తను లోబడిపోయాడు ఈ రోజు మనం కూడా ఈ రోజు దేవుని యొక్క ఆత్మ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలంటే దేవుని అభిషేకం మనం కలిగి ఉండాలి మన శరీరమును మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలి అందుకే పౌలు గారు చెప్తున్నారు రోమిలక రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ఒకటి రెండు మూడు వచనాల్లో మీ శరీరమును సజీవ యాగముగా దేవునికి సమర్పించండి అని బతిమాలుచున్నాను అంటున్నాడు అప్పుడు మనం దేవుని యొక్క కృపను పొందుకుంటాం దేవుని యొక్క జీవ కిరీటాన్ని మనం పొందుకుంటాం దాని నిమిత్తం ఈ రోజు మనం ఉపవాసం ఉందాం మనం గమనించినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథంలో యోహాను ప్రార్థన చేస్తూ యేసు ప్రభు యొక్క కన్నులు చూస్తున్నాడు ఆ కన్నులు అగ్ని జ్వాలలతో నింపబడ్డాయి ఈ రోజు నీ కన్నులు నా కన్నులు కూడా అలాంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి అగ్ని జ్వాలలతో నింపబడాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి చీకటిని తొలగిస్తుంది ఆ వెలుగు ఈ రోజు మనలోకి వచ్చి వేయనుగాక దేవుని పోలికగా సూచించబడిన నూతన స్వభావములోనికి ఉపవాస దినాల్లో మనం మారాలంటే ఆ నూతన స్వభావం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు ఆ పర్వతం మీద ధన్యతల గురించి చెప్పారు మత్తయ్య స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయంలో ఆ ధన్యతలు ఈ రోజు మనలోకి రావాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మొదటి ధన్యతగా మనం చూస్తున్నాము మత్తయ్య స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చరాన్ని మనం చూస్తున్నాము ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది మరి ఆత్మ విషయమై దీనత కలిగి ఉండడం అన్నది పరిసయుడు సుంకరి ఉపమానం ద్వారా మనం ధ్యానించుదాం లూకా సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో పది నుంచి పద్నాలుగు వరకు మనం చూసినప్పుడు పరిసయుడు ఈ విధముగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఓ దేవా నేను ఇతని వలె లోబిని అన్యాయము చేయువాడను వ్యభిచారిణి కాదు ఈ సుంకరి వంటి వాడని కాదు ప్రభు అందుకు నేను కృతజ్ఞుడను వారానికి ఒకసారి నేను ఉపవాసం ఉంటున్నాను నా పదోపాలు నేను చెల్లిస్తున్నాను గమనించండి అతనిలో ఏ మాత్రము కూడా ఆత్మలో దీనత్వం లేకుండా ఉంటున్నాడు ఈ రోజు మనం కూడా ఉపవాసం ఉంటున్నామని ఉపవాసము చెయ్యని వారిని మనం చిన్న చూపు చూస్తున్నామా లేకపోతే వారు పదోపాలు ఇవ్వట్లేదు నేను ఇస్తున్నానని ఒకలాంటి చిన్న చూపు మనం చూస్తున్నామో నేను ఇంతగా దానం చేస్తున్నాను చిన్న చూపు చూస్తున్నామన్నట్లయితే ఇంకా మన హృదయంలో దీనత్వం లేనట్టే లెక్క మనం ఇక్కడ సుంకరిని చూస్తే ఒకటే ఒక ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు నేను కన్నులు ఎత్తుటానికి కూడా ప్రభు నాకు అర్హత లేదు దేవా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు అని ఒకే ఒక ప్రార్థన చేసుకున్నాడు అప్పుడు అక్కడ రాయబడి ఉంది అతని ప్రార్థన మాత్రమే ఆలకించబడినది తన్ను తాను తగ్గించువాడు హెచ్చించబడతాడు తన్ను తాను హెచ్చించుకునే వాడు తగ్గించబడతాడు కనుక ఈ రోజు మనము మన ఆత్మలో దీనత్వం కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము అప్పుడు మనము దేవుని పోలికగా సృజించబడినటువంటి నూతన స్వభావాన్ని మనము ఈ రోజు మనలో మనం తెచ్చుకుంటాము రెండవ ధన్యతను మనం చూస్తాం మత్తయ్య స్వార్థ ఐదో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చపడతారు ఈ లోకమునకు సంబంధించినటువంటి దుఃఖమును గురించి మాట్లాడలేడు కానీ రెండో కొరంతి ఏడో అధ్యాయము పదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము దేవుని చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనసును కలగ చేస్తుంది ఈ లోక దుఃఖము అన్నది మనకి మరణమును తీసుకొని వస్తుంది కనుక మనం ఎలాంటి దుఃఖాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాము ఈ రోజు మనం మన పాపముల కొరకు దుఃఖపడాలని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము యాకో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పది వరకు మనం చదువుతున్నాము పాపాత్ముల మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకునుడు కపట హృదయులారా మీ హృదయమును శుభ్రం చేసుకునుడు మీరేం చేయాలి విచారించండి మురపెట్టుకొనండి నవ్వుటకు బదులుగా దుఃఖించండి వినో ంచుటకు బదులుగా మీరు చింతించండి దేవుని ఎదుట ఈ రోజు మీరు వినమ్రులు కండు ఆయన అప్పుడు మిమ్మల్ని వృద్ధరించను అనే వాక్యంలో రాసి ఉంది అనగా అంటున్నాడు మీరు నవ్వడానికి బదులుగా దుఃఖించండి ఏడవండి మొరపెట్టండి ప్రభు దగ్గర నినివే ప్రజలు ఆ విధముగా దుఃఖించినప్పుడు దేవుని ఉగ్రత నుంచి వారు తప్పించబడ్డారు అలాంటి దుఃఖము పాపముల నిమిత్తమై దుఃఖం ఉన్నప్పుడు అది నీకు రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలగ చేస్తుంది మూడవ ధన్యతను గురించి మనం ధ్యానించుకుందాము ఈ ధన్యత కూడా మనలో ఉండాలని ఈ నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనలో దేవుని పోలికగా మార్చబడాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు సాధుగుణ అనగా ఆత్మ బలమైనటువంటి వరంగా మనం చూస్తున్నాం మత్తయ్య స్వార్థ పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో యేసు ప్రభు ఈ విధముగా చెప్తున్నారు మీరు నా కాడిని ఎత్తుకొనుడు నా కాడి సులువైనది నేను సాధుశీలుడను దీన మనస్సు కలవాడను 
అనగా అనుకువ మృదుత్వమును కలిగి ఉండాలని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాము ఒకటో పేతురు మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము మీ సౌందర్యము ఆంతరంగికమై ఉండాలి అది మృదువుగాను సాధువును అగు అక్షయ ఆత్మ సౌందర్యాన్ని మీరు కలిగి ఉండండి అని అంటున్నారు అనుకువ దీన మనస్తత్వము అంటే యేసు ప్రభు అవమానం భరించినప్పుడు హేళన చేయబడినప్పుడు తిరస్కారం ఉంచినప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు ఎంతో ఓర్పుతో ఆయన వాటన్నిటినీ సహించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము దానినే మనము సాత్వికతగా మనం చూస్తున్నాము ఒకటో పేదరు రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో మనం ఈ విధముగా చదువుతున్నాము యేసు క్రీస్తు మీకోసం బాధపడి ఆయన అడుగు జాడల్లో మీరు కూడా అనుసరించటకు గాను మనకు ఒక దృష్టాంతాన్ని ఏర్పరిచారు ఏంటది ఆయన ఎట్టి పాపమును చేయలేదు ఆయన నోటి వెంట ఎన్నడూను అసత్యము వెలువడలేదు తాను శపించబడి ఆయన తిరిగి శపించబడలేదు తాను కష్టపడుచున్నను ఎవరిని బెదిరించలేదు న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవుని అందే తన నమ్మకాన్ని ఉంచుకున్నాడు మనము పాపమునకు మరణించి నీతిగా జీవించినట్లుగా ఆయన మన పాపములను తనపై వేసుకుని ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత ఈరోజు మనకి ఆయన స్వస్థతను ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన శపించబడి అతను శపించబడలేదు బాధలు అనుభవించి అతను మౌనముగా ఉండినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఏషియా యాభై మూడో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినాన్ని మనం చదువుతున్నాము దౌర్జన్యముకు గురి అయినను అతడు వినయముతో సహించను పళ్ళెత్తు మాట అనడయ్యను అతడు వ్యద్య స్థానమునకు కొనిపోబడు గొర్రె పిల్ల వల్లే మౌనముగా ఉండనే కాని ఉండి కత్తిరింపబడు గొర్రె వల్లి మౌనముగా ఉండనే కాని ఆయన నోరు తెరవలేనట్టుగా మనం చూస్తున్నాము సాత్వికతను అతను కలిగి ఉన్నాడు కనుక మీరు కూడా ఇలాంటి సాత్వికతను కలిగి ఉండండి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు దీనికోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ నలభై రోజుల్లో ప్రభా ఇలాంటి నేను శపించబడినప్పుడు ఓర్చుకోవడానికి సహాయం చేయండి మరి దూషణకు దూషణ కీడుకు కీడు నేను చేయకుండా ప్రభా ఈరోజు నీ ప్రేమను దేవా నా నా హృదయంలో పోయామని మనం ప్రార్థన చేస్తాం అప్పుడు దేవుడు తన కృపను మనకు అనుగ్రహిస్తారు ప్రభు అంటున్నారు శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు దేవుని ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే సమస్తము సాధ్యము కనుక ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరం కూడా మరొక్కసారి ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆ సిలువ వంక చూస్తాం ఏసు ప్రభు వంక మనం చూస్తాం మీరు నెమ్మదిగా నా సన్నిధిలో వేచి ఉండడంలో నేను బలము ఉన్నదని ప్రభు అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభు నిరీక్షణ ఉందంటున్నారు ఎలా ఎలాంటి పాపినైనా యేసు ప్రభు ఈరోజు రక్షిస్తారు ఎలాంటి నీకు ఈరోజు నిరీక్షణ లేని స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక నూతన సృష్టిగా మనల్ని మారుస్తారు దానికోసమనే యేసు ప్రభు మన కోసం ఆయన సెలవులో మరణించారు మనని పాపానికి మరణించి మనం నీతిగా ఉండాలని యేసు ప్రభు మరణించారు కనుక నేను నీతి మంత్రిగా మారుస్తారు నేను నూతన పోలికగా ప్రభు మారుస్తారు కనుక ఈరోజు మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తాం దేవా నన్ను నీ పోలికగా సృష్టించమని అడుగుదాం శిల్ప చేతిలో శిలను ప్రభు అయ్యా నన్ను నీ పోలికగా చెక్కమని మనం అడుగుదాం దేవుడు తన పోలికగా మనల్ని సృష్టించాడు ఈ రోజు అదే దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ రోజు నీలోనికి పంపించి ఆ ఆత్మ ద్వారా మనం అబ్బా తండ్రి అని పిలుస్తున్నాము కనుక మనం అతనికి చెందిన వారం ఈ ఆత్మ ద్వారా మనము దేవుని పోలికగా మనం చేయబడతాము కనుక దేవా ఈ పరిశుద్ధాత్మ మనలో పంపించమని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ ఆత్మ మనలోనికి రావాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ మీపై మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు అప్పుడు మీరు భూదిగంతల వరకు నాకు సాక్షులుగా ఉంటారు ఇది సాక్షులుగా ఉండవలసిన సమయం దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలుస్తున్నారు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఈ రోజు నువ్వు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే నిన్ను తిరిగి నూతన పోలికగా చేసి నువ్వేం పోగొట్టుకున్నావు ప్రభు ఏషి అరవై ఒకటి ఏడు వచ్చిన ప్రకారం రెండంతలుగా ప్రభు నిన్ను దీవిస్తారు కనుక ఈ రోజు మనం ప్రభు వంక చూసి నూతన పోలికగా మనం మార్చబడదాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ప్రార్థించుకుందాం నాతో పాటు ఏకీభవించండి పర్లోకప్ తండ్రి మీకే స్థుతి ఘనత మహిమ ఆరాధన మేము చెల్లించుకుంటున్నాం మీ పాత ప్రాచీన స్వభావమును వదిలిపెట్టి దేవుని పోలికగా నూతన స్వభావంలోనికి మీరు మార్చబడండి దేవుని నీతిని యథార్థవంతమైన భక్తి గల వారై అలాంటి నీతిలోకి మార్చబడండి అని చెప్పినట్లుగా ప్రభా ఈ రోజు మేము ఉపవాస దినాల్లో ఉంటుండగా తండ్రి నీతివంతమైన జీవితం జీవించడానికి ప్రభా శరీర కార్యాలు నశింపచేసినైనా ఆత్మ ఫలములు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండునట్లుగా మీరు సాయం చేయండి 
శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాని ఆత్మ చేత కార్యం మీరు చేస్తున్నారు ఈ రోజు ప్రభావాన్ని ఆత్మ చేత ప్రతి శరీర కార్యము ప్రతి నేత్రాశ ఏసు నామములో తొలగిపోవును గాక ఏసే ఈ రోజు ప్రభా అసూయ ద్వేషము తొలగిపోవును గాక నాయన ప్రతి బిడ్డనైన శిరస్సు నుంచి అరికాల వరకు కడగబడును గాక ప్రభా నీ ఆత్మ వరముల చేత ఫలముల చేత నింపబడును గాక నూతన పోలికగా మార్చబడుదురు గాక ప్రభా నాయన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీకు సమర్పిస్తుండగా తన ప్రతి వ్యతిరేకతను ఏసు నామలు తొలగిపోవును గాక ప్రభా నీ కృప నివ్వమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నూతన బిడ్డలుగా మార్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెండో రాకళ్ళు ఎత్తబడి బిడ్డలుగా మీరు మార్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా అయా వింటున్న బిడ్డల మీద ముఖకాంతి దిగి వచ్చును గాక ప్రతి బిడ్డనైన నీ ఆత్మ శక్తి చేత నింపబడును గాక ప్రతి శరీర కార్యలు ఏసు నామలు తొలగిపోవును గాక నీ కృప నీ మహిమ బలముగా దిగి వచ్చును గాక నీ కోసం గొప్ప కార్యాలు చేసే బిడ్డలుగా అయా నీ కోసం నాయన భూ దిగంతుల వరకు నాయన సాక్షులుగా ఉండే బిడ్డలుగా నాయన ప్రతి బిడ్డను మీరు మార్చ అడుగుతున్నాం ప్రభా మీరు ప్రతి బిడ్డను దీవించమని అడుగుతున్నాం ప్రభా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటాం ఈ రోజు ప్రతి బిడ్డను మీ పోలికగా మీరు మార్చారని విశ్వసించి ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రలోక తండ్రి ఆమెన్ ఆమె